হ্যাঁ ঠিক আছে আমার প্রশ্ন ডক্টর জাকির নায়কের কাছে খ্রিস্টানরা বৈজ্ঞানিক ভাবে ট্রিনিটি দর্শনটার ব্যাখ্যা দেয় এখানে তারা উদাহরণ হিসেবে বলে পানির কথা পানি তিন আকারে থাকতে পারে কঠিন তরল ও বায়বীয় অর্থাৎ হতে পারে বরফ পানি বা বাষ্প একইভাবে একজন ঈশ্বর হলে ত্রিমূর্তি পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই ব্যাখ্যা কি বৈজ্ঞানিক ভাবে ঠিক আপনার উত্তরটা দেওয়ার আগে আমি একটা কথা বলিনি আমরা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করব না ঈশ্বরকে পরীক্ষা ফেলবো না তবে এখানে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করছি না আমরা পরীক্ষা করতে যাচ্ছি মানুষকে আমরা ঈশ্বরকে পরীক্ষা করব না তবে এখানে আপনাকে পরীক্ষা করছি ঈশ্বর কথা দিয়েছেন যে কোনো বিশ্বাসী যদি বিষপান করে সে মরবে না বিদেশি ভাষায় সে কথা বলতে পারবে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করছে না ঈশ্বর ঠিক বলেছেন তিনি নিশ্চিত করবেন যাতে বিশ্বাসীরা কথা বলতে পারে আমরা আপনাকে পরীক্ষা করছি আপনি বিশ্বাসী কিনা এবার প্রশ্নে আসি বন বললেন যে অনেক খ্রিস্টানি বললেন বৈজ্ঞানিক ভাবে তারা ট্রিনিটির ধারণা প্রমাণ করতে পারবে যেমন ধরুন পানি তিন অবস্থায় থাকে কঠিন তরল বায়বীয় অর্থাৎ বড় পানি আর বাষ্প একইভাবে ঈশ্বর থাকেন তিন অবস্থায় পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা এই ধরনের উত্তরটা কি আর এটাকে বিজ্ঞান সম্মত বৈজ্ঞানিক ভাবে আমি মেনে নিলাম পানি তিন অবস্থায় থাকে কঠিন তরল বায়বীয় বরফ পানি আর বাষ্প কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবে আমরা এটাও জানি যে পানির উপাদান সবসময় একই অবস্থায় থাকে এই টু ও হাইড্রোজেনের দুটো অণু আর অক্সিজেনের একটা অণু উপাদানের কোনো পরিবর্তন হয় না পানির উপাদান একই রকম থাকে শুধু আকৃতির পরিবর্তন হয় এখানে কোনো সমস্যা নেই এখন আমরা ট্রিনিটির ধারণাটা দেখব ট্রিনিটির ধারণা পিতা পুত্র পবিত্র আত্মা আকার এখানে আকার বদলাচ্ছে আচ্ছা তর্কের খাতিরে মেনে নিলাম এখানে উপাদানটা কি বদলাচ্ছে ঈশ্বর আর পবিত্র আত্মা রক্ত মাংসের নয় আর মানুষ তৈরি হয় রক্ত মাংস দিয়ে উপাদান এক নয় মানুষের খাওয়ার দরকার হয় ঈশ্বরের বেঁচে থাকার জন্য খাওয়ার দরকার নেই তারা এক উপাদানের নয় আর যীশুখ্রিস্ট এই কথাটা প্রমাণ দিয়েছেন নিজেই গসপেল অফ লুকে চব্বিশ নম্বর অধ্যায়ের ছত্রিশ অনুচ্ছেদ থেকে উনচল্লিশ অনুচ্ছেদে আছে যিশু বলছেন যে আমার হাত পা দেখো আমাকে স্পর্শ করে দেখো কারণ আত্মার কোনো রক্ত মাংসে শরীর থাকে না তিনি বলছেন আমাকে স্পর্শ করে দেখো আমার হাত পা দেখো আত্মার কোনো রক্ত মাংসে শরীর থাকে না যিশু হাত বাড়িয়ে দিলেন শিষ্যরা দেখল তার আনন্দ উৎফুল্ল হল যিশু তাদের বললেন তোমাদের কাছে খাওয়ার মতো কি কিছু আছে তারা তাকে ঝলসানো মাছ আর মধু খেতে দিল যিশু খেলেন কি প্রমাণ করার জন্য তিনি কি ঈশ্বর এই জন্য যে তিনি ঈশ্বর নন খাবার খেলেন রক্ত মাংসের শরীর আত্মার কোনো রক্ত মাংসের শরীর থাকে না এতে প্রমাণ হয় যে পিতা পুত্র আর পবিত্র আত্মার উপাদানগুলো এক নয় পিতা যিশু খ্রিস্ট পবিত্র আত্মা সব মিলিয়ে সৃষ্টিকর্তা আর ট্রিনিটির এই মতবাদ এই ট্রিনিটি শব্দটা বাইবেলের কোন জায়গায় খুঁজে পাবেন না বাইবেলের ট্রিনিটি শব্দটা নেই কিন্তু কোরআনের শব্দটা আছে পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার একশো একাত্তর নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে তোমরা তিন বলিও না ইন্তাও খাইর লাকম ইহাই কল্যাণকর হবে তোমাদের জন্য এছাড়াও পবিত্র কোরআনের সুরা মাহিদার তিহাত্তর নম্বর আয়াতে উল্লেখ আছে তাহারা কুফরি করিতেছে অবমাননা করিতেছে যাহারা বলে আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন তিন শ্রেষ্ঠের একজন আর ইসালাহ সাল্লাম কখনোই বলেননি যে তিনি ঈশ্বর ট্রিনিটির এই মতবাদটা বাইবেলের কোথাও নেই একমাত্র যে অনুচ্ছেদটা ট্রিনিটি মতবাদের কাছে আসতে পারে সেটা আছে ফার্স্ট টাইম স্টেল অফ জনে পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের সাত অনুচ্ছেদে বলা আছে যে স্বর্গের মালিক হলেন তিনজন পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মা আর এই তিনজন একই কিন্তু যদি নতুন সংশোধিত ভার্সনটা দেখেন সংশোধন করেছেন ৩২ জন বিশেষজ্ঞ খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ উঁচু পর্যায়ে ধর্মীয় নেতা যাদের পেছনে রয়েছে পঞ্চাশটি আলাদা আলাদা খ্রিস্টান গোষ্ঠী তারা বলেছেন বাইবেলের এই অনুচ্ছেদ ফার্স্ট এপিস্টাল অব জন পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের সাত অনুচ্ছেদে অন্যায়ভাবে ঢোকানো হয়েছে এটা বানোয়াট কথা এটা আষাঢ়ে গল্প এটা বাইবেল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যিশুখ্রিস্ট কখনোই নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেননি বাইবেলে এমন কোন স্পষ্ট কথা কখনোই পাবেন না যেখানে আপনি দেখবেন যিশুখ্রিস্ট স্পষ্ট করে বলেছেন আমি ঈশ্বর অথবা আমার উপাসনা করো আপনি যদি বাইবেল পড়েন তাহলে দেখবেন গসপল অব জনের চোদ্দ নম্বর অধ্যায়ের আঠাশ অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে আমার বাবা অনেক বড় আমার থেকে গসপল অব জনের দশ নম্বর অধ্যায়ের উনত্রিশ অনুচ্ছেদে আমার বাবা সবার চেয়ে বড় গসপল অব ম্যাথিউ বারো নম্বর অধ্যায় আঠাশ অনুচ্ছেদে আমি শয়তানকে তাড়িয়ে দেই ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে গসপল অব লুক এগারো নম্বর অধ্যায় বিশ অনুচ্ছেদে আমি ঈশ্বরের আঙুলের সাহায্যে শয়তানকে তাড়িয়ে দেই গসপল অব জন পাঁচ নম্বর অধ্যায় তিরিশ অনুচ্ছেদে আমি আমার নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না আমি নিজের থেকে কিছুই করতে পারি না আমি এখানে থেকে বিচার করি আর আমার বিচার সঠিক কারণ আমি আমার ইচ্ছায় কাজ করি না বাবার ইচ্ছায় কাজ করি যে নিজের ইচ্ছা পূরণ না করে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করে সে একজন মুসলিম 
মুসলিম অর্থ যে মানুষ সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজের ইচ্ছাকে সমর্পণ করে যিশু খ্রিস্ট এখানে নিজেই বলেছেন আমার ইচ্ছা নয় সে ইচ্ছা পূরণ করি তিনি ছিলেন মুসলিম আর তিনি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালার একজন প্রেরিত দূত আমরা মানি বিশ্বাস করি তিনি অলৌকিক ভাবে জন্মেছিলেন কোন পুরুষের ঔরসজাত ছিলেন না বিশ্বাস করি তিনি ঈশ্বরের নির্দেশে মৃত মানুষকে জীবিত করেছেন বিশ্বাস করি তিনি ঈশ্বরের নির্দেশে অন্ধ আর পঙ্গু মানুষকে সুস্থ করেছেন আমরা যিশু খ্রিস্টকে সম্মান করি তিনি সৃষ্টিকর্তার একজন প্রেরিত দূত কিন্তু তিনি ঈশ্বর নন আর তিনি ট্রিনিটি নামে কোনো কিছুর অংশ নন ট্রিনিটি বলে কিছু নেই কোরআন বলছে কুলহাল্লাহ আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়